హుజూర్ నగర్ నియోజకవర్గంలోని ఏడు మండలాలు ఉప ఎన్నికలతో హీటెక్కాయి గరుడేపల్లి మండలంలోని ఎన్నికల గెలుపు సాధ్యాసాధ్యాలపై ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నా అన్న అంశంపై స్థానికులతో మా ప్రతినిధి అశ్విత ఫేస్ టు ఫేస్ హుజూర్ నగర్ ప్రాంతం అంతా కూడా మొత్తం ఏడు మండలాలు కూడా ప్రచార పర్వంతో హీట్ ఎక్కాయని చెప్పవచ్చు సో ప్రస్తుతం అయితే మనం గరుడేపల్లి మండలంలో ఉన్నాము హుజూర్ నగర్ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి గరుడేపల్లి మండలంలో అసలు పార్టీలన్నీ ఒక ఎత్తయితే మరి ప్రజల నాడి ఎక్కడ ఎలా ఉంది ఈ గరుడేపల్లి మండలానికి సంబంధించి అసలు ప్రజలు ఏమంటున్నారు ఒకసారి వారి మాటల్లో అడిగి తెలుసుకుందాం సో ఇంకా ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇక్కడ అంతా కూడా వీళ్ళు ఈ ప్రాంతానికి చెందిన వాళ్ళంతా కూడా పెద్దవాళ్ళు రైతులు ఉన్నారు వాళ్ళతో మాట్లాడి చూద్దాం సార్ మీరు ఏం చేస్తారు రైతులే ఎట్లా ఉన్నాయి మళ్ళీ అంటే ఉప ఎన్నికలు రావడం అసెంబ్లీ ఎన్నికల తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఎంపీ కావడం మళ్ళీ ఈ ప్రాంతంలో ఉప ఎన్నిక రావడం ఎలా అనిపిస్తుంది ఎలా అనిపించేది ఏమంది వచ్చింది ఉప ఎన్నిక వచ్చింది మాకు ఏం అరకాదు అంటే మీకు రైతు రైతు కుటుంబానికి చెందిన వాళ్ళు కాబట్టి ప్రధానంగా ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్నాయి మీరు ఎవరు అధికారంలోకి వస్తే బాగుంటుందని ఏ సమస్యలు అయినా అట్టునే ఉండే ఎప్పుడున్నట్టే ఉండే కానీ ఓటు చేయలే ఎవరేం చేయలే అంటే ఇప్పుడు ఎవరు అధికారంలోకి వస్తే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నారు మరి వచ్చేది ఎవరు వస్తారో మాకే తెలియదు కానీ డబ్బులు ఇస్తే మాత్రం ఓట్లు వేస్తాను అంతే డబ్బులు ఇస్తే ఓటేస్తే ఎట్లా ఇస్తేనే ఆపుతారు జనానికి నేర్పింది వాళ్ళే కాబట్టి టీఆర్ఎస్ కేస్తాం సో చూద్దాం ఇంకా ఈ పెద్ద ఆయన ఉన్నారు ఆయన్ని మాట్లాడుద్దాం తాత ఎన్ని ఎలక్షన్లు చూసినా ఇప్పటి వరకు చాలా ఎన్నికలు చూసిన చాలా సార్లు వేసిన ఏం చేస్తావు ఇంతకుముందు ఏం చేసేవాడు వ్యవసాయమేనా ఇదివరకు బస్సులు తీసేది ఆ కాంట్రాక్ట్ బస్సులు బట్టలు వేసేది సో కొన్ని సమస్యలు అయితే నీకు తెలుసు ఇప్పుడు మీ ఏరియా వరకు ఈ గరుడేపల్లి మండలం వరకు ఉన్న సమస్యలు నీకు తెలిసిన సమస్యలు ఏమున్నాయి నువ్వు చూసినప్పటివి ఇప్పటి వరకు తీరను ఎట్లా ఉన్నాయి ఇక్కడ సమస్యలు అన్నీ కూడా ఇక్కడ సమస్యలు అట్నే ఉండే అన్ని అట్నే ఉండే ఏ ఏ పార్టీకి వేసేది కూడా జనంతో లెక్క ఇది మనం చెప్పేది కాదు చేసేది కాదు ఎక్కువ మొగ్గు అయితే మరి టీఆర్ఎస్కే ఉంది ఎందుకని అట్లా ఎందుకు అనుకుంటాను జనంలో మాటలు మాట్లాడు వాళ్ళు అనుకునేది ఏది చెప్తున్నా అంటే నా ఉద్దేశం కాదు జనం అనుకునేది చెప్పి వింటున్నా ఓకే అంటే అధికారంలోకి ఇప్పుడు పదిహేను ఏళ్ళుగా పదేళ్ళుగా దాదాపు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి అధికారంలో ఉన్నాడు కదా మరి ఏం చేయలేదా ఏం చేసింది పదేళ్ళుగా ఆయన ఏం చేయలేదు మాకు ఆయన ఏం చేయలేదు మాకు సో ఇంకా కొంతమంది స్థానికులు ఉన్నారు వాళ్ళతో మాట్లాడి చూద్దాం సార్ మీరు చెప్పండి మీరు ఏం చేస్తుంటారు మాది ఊరు కాదులేండి అంటే హుజూర్ నగర్ కాదు సో మీ మీదే ఊరు కుతుబాపురం ఎట్లాంటి సమస్యలు ఉన్నాయి మీరు మీకు సంబంధించినంత వరకు ఎట్లాంటి సమస్యలు ఉన్నాయి ఎవరు అధికారంలోకి వస్తే బాగుంటుంది ఏం చెప్తాం వాళ్ళు చెప్పినట్టే ఉంది ఇప్పుడు అంతా మా మాటలు అయితే మా అభిమానం అయితే మేము కాంగ్రెస్ అంటే అభిమానమే చూపిస్తారా లేకపోతే అభివృద్ధి వైపు మొగ్గు చూపుతారా అభివృద్ధి కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసింది ఇక్కడ ఏ రే పార్టీ ఇప్పుడు మూడు వర్షం పడి మూడు సార్లు గెలిచింది అదే చేసింది అదే అయితే ఇప్పుడు ఒక ఒకసారి మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ కావచ్చు కాంగ్రెస్ కావచ్చు వాళ్ళిద్దరు స్థానికులు కాదు టీడీపీ అభ్యర్థి స్థానికంగా ఉంది కాబట్టి ఆమె కొంచెం ఉండే అవకాశం ఉంది అనేసి ఒక వాదన అయితే వినిపిస్తుంది దీన్ని ఎట్లా చూస్తారు అంటే స్థానికులు స్థానికులకి ఓటేసే అవకాశం ఎట్లా వాళ్ళకు ఉన్న ఓట్లు వాళ్ళకే ఉన్నాయి వాళ్ళ పార్టీకి వాళ్ళకు ఉన్నాయి వాళ్ళ వాళ్ళకు ఎవరిని వాళ్ళకే పడతాయి స్థానికత అనే అంశం ఎంతవరకు బా ఉంటుంది ఇక అది దాన్ని ఓటర్స్ ను బట్టి ఉంటది సో ఇంకా చూద్దా చూడొచ్చు ఇక్కడ ముఖ్యంగా అయితే యూత్ కొంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళతో మాట్లాడి చూద్దాం సరే ఎట్లా ఉంది ఇక్కడ పల్స్ అంత అంటే నువ్వు చూస్తున్నావు యూత్ నార్మల్ గా ఎడ్యుకేటెడ్ సో ఎడ్యుకేటెడ్ కాబట్టి ఎలా ఉంది మీ మండలానికి సంబంధించి ఇక్కడ ఓటింగ్ అంత మంచిగా ఉందండి టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎక్కువ ఉంది ఇక్కడ అయితే సమస్యలు ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్నాయి సమస్యలు ఏమో మేడం మనం సరిగా తెలియదు 
అంటే నార్మల్గా మీరు చదువుకున్న వాళ్ళు ఎడ్యుకేటెడ్ కాబట్టి మీకు ఎలాంటి ఏవైనా కా రైతులకి సంబంధించి కావచ్చు మీకు కొన్ని సమస్యలు తెలిసి ఉంటాయి ఎట్లాంటి సమస్యలు ఉన్నాయి ఎట్లాంటి సమస్యలు నిరుద్యోగులకి ఏమైనా చూపిస్తే మంచిగా ఉండదు అదే సమస్య ఇంకేమి అంటే ఎవరు అధికారంలోకి వస్తే బాగుంటుంది ఇప్పుడు అధికారంలో టీఆర్ఎస్ కాబట్టి టీఆర్ఎస్కే వస్తారు మేమే దానికి టీఆర్ఎస్కే వస్తారు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గత పదిహేనులుగా అధికారంలో ఉన్నారు పది పదిహేను సంవత్సరాలుగా ఎలాంటి అభివృద్ధి చేశారు ఇక్కడ సో ప్రస్తుతం అయితే స్థానికుల వాదన ఇది కొంతమంది ఏమో టీఆర్ఎస్ వైపు మొగ్గు చూపితే మరికొంతమంది మాత్రం అసలు కాంగ్రెస్ వైపు అంటే మేము స్థానికంగా ఇక్కడ ఉన్నాము స్థానికంగా ఉన్నటువంటి ఓటు కంటే కూడా కాంగ్రెస్ మాకు ఇష్టం కాబట్టి వేసే వాళ్ళం కొంతమంది అయితే అభివృద్ధి కూడా మరొక ఎత్తే అనేసి కూడా కొంతమంది తమ అభిప్రాయాన్ని అయితే వ్యక్తం చేస్తున్న పరిస్థితి సో ప్రస్తుతం ఇది హుజూర్ నగర్ ఎన్నికలకు సంబంధించి